Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política nesta semana do dia 22 ao 26 de novembro de 2021. No mundo político, o principal tema continua sendo a PEC dos Precatórios, agora no Senado. Para quem não se lembra, trata-se da PEC que parcela o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais, e também abre espaço para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 reais no ano eleitoral de 2022. Na semana passada, Bolsonaro disse que iria usar o dinheiro extra para conceder aumento a servidores. Foi contestado no Congresso. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pode pautar apenas as partes menos polêmicas do texto. E por que, que ele faria isso? Porque caso ele aprove essas partes, o texto não tem que voltar para a Câmara antes de virar lei. Nesse momento, a única certeza é que não há definições claras do que vai acontecer no Congresso, mas haverá, certamente, algum avanço. Na economia, o principal dado será o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação. O mercado espera uma alta de 1% em novembro. Se a estimativa se concretizar, a inflação anualizada chegará perto dos 11%. Era 10,34% em outubro. Caso se confirme, o número colocará ainda mais pressão no Banco Central, que vem aumentando a taxa de juros básica, Selic, para tentar conter o avanço dos preços. Até o momento, sem muito sucesso. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nessa semana. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A Agenda da Semana fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Música